En BAC compartimos el valor de la superación. El 22 de junio de 1981, este planeta vio nacer a Johanna Margot Borbón Rojas. Hoy Johanna tiene 30 años de edad. Ella tiene eh, un síndrome de Fanconi que, en el que por la orina elimina el calcio, el potasio y los huesitos se debilitan un poco con esto. Pero el espíritu no y por eso estamos aquí. Porque Johanna me llamó. Tengo que decir que me encanta, Johanna. Bienvenida a Vidas Intensas, porque vos me llamaste y me dijiste, yo quiero contar mi historia. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Johanna, eh, al principio, pequeñita, hasta, bueno, incluso hasta los 18 años, caminaste. Sí, hasta los 18 años caminé. Normalmente con un poco de dificultad, pero siempre sí, normal. Voy a bajar gas, subir gas, pero no... Podía así como brincar mucho, ni jugar, ni este, lo que llaman quedó con los compañeros en la escuela y, y cosas así, tal vez no, no muy groseras, cosas, juegos muy, muy violentos tal vez, pero sí podía caminar. A partir de los 18 años de ahí las muletas te ayudaron. Mis huesos son tan débiles que un golpe, o un mal esfuerzo, o un abrazo muy fuerte inclusive, me puede, este, este, ocasionar una quebradura. Es difícil porque no es, lo mismo, ya no puedes hacer las mismas cosas que hacía antes. Por ejemplo, ya no... De, tal vez iba al cine o al con mis amigos y... Eh, podía ir al baño, digamos, sola. Y yo decía a mi amiga que me cuidara la puerta ya. Pero ya ahora ya no, ya ahora dependo de alguien que me, que me asista, que me ayude. Un día que estás un poquito bajita de pilas, ¿quién te la sube? Mi mamá. Mi mamá, sin duda. Bueno, Joana, lo entendí hace mucho tiempo que es un regalo de Dios. Un regalo que Dios me dio. Soy una escogida, porque Él me ha permitido tener a mis tres hijos y en especial a Él. Para una persona que, que tiene es el que enfrenta la vida de una manera diferente a los demás, así como yo, como hay muchos también, que nos cuesta la, la, la vida por alguna enfermedad o por algo. Este, lo importante de esto es salir adelante y ser capaz de que, bueno, no puedo hacer muchas cosas con los pies, pero tengo las manos buenas. ¿Te has preguntado en algún momento por qué yo? Sí, claro. Toda, toda la vida, digamos, tal vez, ahora que yo estoy un poco más grande, no pienso tal vez... ¿Por qué a mí? Si no, ¿para qué? Yo pienso que eh, por algo pasan las cosas, siento que es una misión que yo tengo que, que hacer. Lo importante no es nada, es que no es quedarme una cara en una cama, ahí tirada, esperando a que el sol llegue y me caliente y no salir a tomar el sol. Porque es muy diferente que el sol esté afuera y que no me esté pegando aquí en la casa, a que yo vaya y lo tome afuera. Entonces, el pobrecito... Es una palabra que a mí personalmente no me gusta. Porque por eso sé cómo tiene tal cosa. Por eso sé cómo tiene tal otra. ¿Te ha fortalecido esta enfermedad? Sí, sí bastante. Me ha fortalecido bastante porque he tenido que tener mucha paz. Porque necesito o dependo de muchas personas para, para hacer muchas cosas. Necesito, de, necesito tener tolerancia, paciencia. No hay una varita mágica que te diga, te voy a quitar esta enfermedad. Pues no hay, la única solución, que, que lo que yo creo es la fe, ¿verdad? Que es creer en Dios, es el único que te puede sanar, te puede curar perfectamente. Y el hecho de que tengas una enfermedad o pases por un problema no quiere decir que Dios te quiera menos o te quiera eh, molestar, te quiera perjudicar. Simplemente Él sabe por qué te presenta. Tal, tal situación, tal enfermedad. No echarse para atrás aunque cueste, aunque duela. Y si hay que llorar, hay que llorar. Si hay que patalear, hay que patalear. Si hay que gritar también. Muchísimas gracias, Joana. Fue un honor conocerte. También. <risa> muchas gracias, muchas gracias por todo. Y a ustedes, muchísimas gracias. Por favor, si conocen un caso similar de alguien que salga adelante, escríbanme a la dirección que aparece en este momento. 
en nuestra revista digital. Muchas gracias. En BAC compartimos el valor de la superación.